Eu estou grávida do Fernando Romão. O, o doutor Cabral acabou de me enviar um e-mail a dizer que encontraram a caixa negra do jato. Parece que já não vou ser acusado por negligência. Isso é ótimo, isso é uma excelente notícia. É isso mesmo. <risos> que alívio. O que é que tu achas nós ligarmos aos teus sobrinhos para virem cá jantar connosco? Eles estão precisados de estrelas. Não achas boa ideia? Hum, não sei. Ah, oh, Miguel, vá lá. Assim não estávamos sozinhos com a Marta e com o Ricardo. Bebi sempre assunto à mesa. Hum? A verdade, evitávamos alguns silêncios constrangedores. Exatamente. Então, se achas bem, não me apoio. Boa, vou ligar ao Duarte. O doutor, mas como é que me está a dizer que a Rita pode morrer? Me calma. Eu, eu, eu estive com ela há instantes e ela parecia estar Sim, estável. As, as infecções conseguem ser muito silenciosas. E se não conseguirem combater a infecção? Se estivermos perante uma bactéria autoimune, é melhor que se preparem para o pior. Este filho é do Fernando, tenho a certeza. Porquê? Porque tu, tu és uma santinha, é? Para mim, esse filho pode ser de qualquer um, Alice. Mas eu não me interessa o que é que tu pensas. Ele é do teu pai. E o que é que tu vieste fazer cá a casa? Porquê? O que é que tu precisas de nós? Eu preciso de conforto. Eu não quero passar a minha gravidez naquela casa. Quero estar aqui. Não. Tu, tu não estás com essa ideia, pois não. Tu não vais voltar cá para casa. Tira essa ideia da cabeça. Eu posso obrigar-vos a aceitar-me se for preciso. Marta já me contou que vocês os dois ficaram desempregados? Sim, mas felizmente já há alguns desenvolvimentos em relação a essa situação. Parece que o Paulo não vai ser acusado de negligência. Que bom! Ah, mas espera aí, Marta. Eu só vou festejar quando, quando houver uma decisão definitiva sobre este assunto. É melhor agora ter muita calma. Olha, devem ser os medos. Eu vou lá. Olha, podemos brindar à felicidade e ao amor, já que estamos aqui três casais apaixonados. <risos> três casais? Oh, Eduardo, eu ainda não te disse nada. Não é boa. Se vocês gostam um do outro, o importante é serem felizes, não é? Um brinde. <risos> Um brinde. Eu estive a pensar e tu por acaso não estarias interessado em comprar uma escola de mergulho. Eu conheço bem a escola, está numa ótima zona. Tem turismo à volta e imensas zonas para fazer mergulho. Uhum. Uma possibilidade a pensar, quem sabe? Podemos lá ir, visitar o espaço, conhecer o proprietário. Não, se precisarem de ajuda para fazer uma avaliação de um negócio e um plano de investimento, podem sempre contar comigo. Sim, meu irmão pode ajudar-vos a fazer os contactos. Bem, quem diria que este jantar acabaria numa reunião de negócio? E obrigado por teres feito jantar. Estava ótimo. A sério. Obrigado também por teres organizado esta noite. Foi uma boa maneira de me ajudar a mim próprio. De começar a aceitar-me como sou. Oh, Rita precisa de mais sangue. Vocês sabem que ela tem um sangue muito raro e ela precisa de sangue para combater a infecção. Sem o baço, ela fica muito, muito vulnerável. Falem com os vossos amigos, falem com os vossos conhecidos. Quanto mais pessoas derem sangue, melhor. Podem contar comigo e com o Paulo. Aliás, mais com o Paulo especificamente. Nós mentimos. O importante é ajudar a Rita. Ela agora vai me perguntar se eu tive relações sexuais com ela, mas eu vou-me passar. Não te vais passar não, Paulo. Tu vais mentir com muita calma e vais ajudar a Rita. O quê? Não, Miguel, eu não estou a acreditar nisto. Nós temos que enganar este sistema. Nós devíamos poder dar sangue em qualquer pessoa normal que somos. Pois, mas não podemos. Só que a vida da Rita depende da nossa ajuda. Aliás, da tua ajuda específica. Eu sei, mas mesmo assim não acho certo. Não acho. Tu preferes ganhar uma causa ou ganhar uma vida?